দেখো অপটিক্যাল স্কোয়ার আমরা থ্রি ডি ফিগারটা দেখাতে পারতেছিলাম এর আগে এরকম এটা অপটিক্যাল স্কোয়ার এই যে এই পার্টটা এটা সার্কুলার পার্ট এই এখানে তিনটা আমরা যে এখানে ফিগার দেখাচ্ছিলাম এই যে এই ফিগারটা দেখো তিনটা ফাঁকা স্পেস তিনটা ফাঁকা স্পেস আমরা যদি চিন্তা করি প্র্যাকটিক্যালের সাথে এইটা হচ্ছে তার বেজ এই বেজের তিনটা অংশে তিনটা ফাঁকা স্পেস ঠিক আছে এখন এটার কাজ হচ্ছে কীভাবে আমার চেন লাইন চেন লাইনের সাথে একটা অফসেট বা অন্যরা একটা অফসেটকে পারপেন্ডিকুলার কনফার্ম করবো কীভাবে আমি সেটাই হচ্ছে এই অপটিক্যাল স্কোয়ারের মেন পারপাস ঠিক আছে চেন লাইনের সাথে একটা অবজেক্টকে পারপেন্ডিকুলারে নেওয়া দেখো রাইট অ্যাঙ্গেল মানে সমকোণ এটা হচ্ছে চেন লাইন এটা একটা রেঞ্জিং রড এটা একটা রেঞ্জিং রড থেকে যে কোনো একটা পয়েন্টে দ্বারা যদি একই সাথে সেম পয়েন্টে দ্বারা এটা এবং এটা দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে এইটা এবং এই দুটা এখানে সমকোণ সৃষ্টি করছে এটা হচ্ছে তার অপটিক্যাল স্কোয়ার এখন আমরা মেকানিজমে চলে আসি আগের ফিগারটা আমি যেটা লিখে দিলাম কিছু ভেরিয়েশন আছে দেখো মার্কিংগুলোতে একটু ভেরিয়েশন আছে ঠিক আছে তাছাড়া সব সেম ডিসক্রিপশন এখানে লেখা দেখো ইট কনসিস্ট অফ এ সার্কুলার বক্স আলাদা করে আঁকা আছে কীরকম সার্কুলার বক্স উইথ থ্রি স্লিটস অ্যাট ই এফ অ্যান্ড জি এবং যার তিনটা ফাঁকা পোর্শন থাকবে তিনটা ফাঁকা যেখান দিয়ে আমি আই ভিজিবল হবে ঠিক আছে বা রে আসবে একটা হচ্ছে ই এফ অ্যান্ড জি এই তিনটা হচ্ছে ফাঁকা স্পেস ইন লাইন উইথ দ্য ওপেনিংস ই অ্যান্ড জি এ গ্লাস অ্যাট বি ই জি লাইনের উপরে বি পয়েন্টে সিলভার অ্যাট ড্রপ অ্যান্ড আন সিলভার অ্যাট দ্য বটম ইজ ফিক্সড ফেসিং দ্য ওপেনিং ই একটা গ্লাস থাকবে যার ফেসটা থাকবে ই এর দিকে সিলভার কথার অর্থ হচ্ছে কোনো গ্লাস তোমরা তো এমনিতে মিরর দেখছো তুমি যখন ব্যাক সাইড যদি সিলভার করা থাকে তুমি যে তুমি যদি সামনে দাঁড়া তাহলে তোমাকে দেখা যাবে অথবা যদি সিলভার আন সিলভার থাকে তাহলে তুমি ওর পরের যে অবজেক্ট থাকবে সেটা দেখতে পাবো ঠিক আছে যেরকম এই গ্লাস দিয়ে আমি পাশের বিল্ডিংটা দেখ দেখতে পাচ্ছি তার মানে এটা আনসিলভার গ্লাস যদি সিলভার করা থাকে তাহলে তুমি অথবা সামনে যে অবজেক্ট থাকবে সেটাকে দেখা যাবে বুঝতে পারছো সিলভার আর আনসিলভার কীরকম আমরা এরকম বলতে পারি এটা হচ্ছে গ্লাস এই পর্যন্ত যদি সিলভার হয় তাহলে এখান থেকে যে রে আসবে সেটার ইফেক্ট হয়ে যাবে আর যদি আনসিলভার হয় তাহলে রে আসলে এদিক দিয়ে এন্ট্রি করবো ঠিক আছে তো বি গ্লাস যেটা রাখা আছে বি গ্লাস বি পয়েন্টে একটা গ্লাস রাখা আছে যে গ্লাসটা রাখা আছে এই যে সেই গ্লাসটার উপরের পোর্শন সিলভার অ্যাট দ্য টপ অ্যান্ড আন সিলভার অ্যাট দ্য বটম তার মানে উপরের অংশ দিয়ে দ ফিফটি পার্সেন্ট উপরের অংশ দিয়ে রিফ্লেক্ট করবে আর নিচের অংশ দিয়ে রে পাস করবে যার ফেস থাকবে ই এর দিকে অপোজিট টু দ্য ওপেনিং এফ এফ এর অপোজিটে এ সিলভার গ্লাস ইজ ফিক্সড অ্যাট এ মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি টু দ্য প্রিভিয়াস গ্লাস এবং এফ একটা স্লিট আছে ওপেন স্পেস আছে তার অপোজিটে এ পয়েন্টে আর একটা গ্লাস থাকবে যেটাকে আমরা এ এ প্রাইম বলতেছি এই গ্লাসটা এর ফেস থাকবে বি এর দিকে এবং এটা টোটালি সিলভার তার মানে এখানে যে রে যাবে সেটা রিফ্লেক্ট করবে আর এই দুটা গ্লাস রাখার মেন ক্রাইটেরিয়া যেটা যে দুইটা গ্লাস একটা পরস্পরের মধ্যে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে ঠিক আছে অন্য একটা গ্লাসের সাথে তাহলে দেখো এই গ্লাসটা এই পর্যন্ত এই গ্লাসটা এই পর্যন্ত এখন যদি দুটাকে এক্সটেন্ড করি তাহলে সি পয়েন্টে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে তার মানে দুটা গ্লাস একটা একটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এখন মেকানিজম দেখো এ রে ফ্রম দ্য রেঞ্জিং রড অ্যাট কিউ পাসেস থ্রু দ্য লোয়ার লোয়ার আন সিলভার পোর্শন অফ দ্য মিরর অ্যাট ভি এইখান থেকে এখানে একটা রেঞ্জিং রড রাখা আছে কিউ পয়েন্ট থেকে একটা রে যেহেতু বি পয়েন্টে যে গ্লাসটা রাখা আছে সেটা আনসিলভার যেহেতু বি পয়েন্টে যে গ্লাসটা রাখা আছে সে তার নিচের অংশ আনসিলভার তাহলে কিউ পয়েন্ট থেকে কিউ পয়েন্ট থেকে রেঞ্জিং রড অপশন থেকে যে রেটা আসবে সেটা নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করবে এবং এইখানে দাঁড়া তুমি যদি দাঁড়ায় থাকো তাহলে দেখতে পাবো তোমার চোখে যদি লাগানো থাকে তাহলে তুমি দেখতে পাবা এই রেঞ্জিং রড তুমি দেখতে পাবো কারণ গ্লাসের নিচের অংশটা আনসিলভার ক্লিয়ার কি না ধরো কিউ পয়েন্ট থেকে কোনো একটা রে অথবা কোনো একটা অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে তো রে যাবে সেই অবজেক্টের রে আনসিলভার বি পয়েন্টের যে গ্লাস রাখা আছে তার নিচের অংশ কি আনসিলভার আনসিলভার গ্লাস দিয়ে দেখতে পাবা তুমি ই পয়েন্টে সরাসরি ঠিক আছে সে কথা লেখা আছে এ রে ফ্রম দ্য রেঞ্জিং রড 
at Q passes through the lower unsilver portion of the mirror at B and is seen directly by the eye at the slate E. Jeta open space E. Rak, mane, tumi dara aso, tumma chok data dekhte parva. Another ray from the object at P is received by the mirror at A. Ebong, arakta object, jeta P point e aase, sheta akta ray receive korbe A point. A point e jeta glass ta aase, towards the mirror and is reflected towards the mirror B. Ebong, ekhane jeta if J glass rakhas is totally silver, then reflect korbe, reflect korbe kondi ke dibe, B at dike, B glass at dike. And reflected towards the mirror B, which reflects is toward the eye. Ebon, ekhane er niche rongsho jeta, niche dike an silver shader kotha baat, upor e jayongsho ta ase, shi rongsho diye, ekta alo reflecting rongsho tumi tumar chokhe dekhte baba. Eja dekho, B point theke, A glass is abe, A glass theke B glass, B glass theke reflect kore tumar chokhe ajbe. At the, at the same, same time, to me, Q point of the Baba Ebong P point is object as a shadow of the Baba. Jodi Dekta Baba, Tale, Monaha is a duta same line as a to me, Jodi Akbar, a tumor choked and Nichet Dekta focus corot, Tale Q point Dekta Baba, Arik two for the Gele, P point Dekta Baba, Jokun Dekta Baba, Tokun Puzba, act director, same line, a particle line, Bolahoi, Ottawa a QD, RPD line. Actor actor के right angle cross course से जो दी देखते ना पाओ ताल right angle हो बिना ये टा होते हैं mechanism अकुन देखो की भाग हमने right angle confirm कर बो let the ray P A make an angle alpha with the mirror at A अमी धोरे निलम जे P A ray टा पहलम glass A glass के साथे alpha angle create कर से alpha अकुन reflecting ये option टा देखने लोग कारण डिग्री माइनस 45 माइनस अल्फा दिले 135 माइनस अल्फा, ठीक है से? और देखो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ईबीबी प्राइम एटा एटा ए एंगल टाइम ना बेर कोर्सी एबीसी तो वाले अम्म आगे बोल सिला ये एक हल्दी कैसे? ये ना देखा लोग बहुत मोक्षों पर का तो एटा तो ये एंगल हो बे एक हल्दी शे एंगल हो बे और � এখানে সে ইনসিডেন্ট করছে তারপরে রিফ্লেক্ট করে এই দিক দিয়ে চলে গেছে তাহলে এই বি অ্যাঙ্গেল এবিসি অ্যাঙ্গেল আর ই বি বি প্রাইম অ্যাঙ্গেল সমান হবে বাই দা ল অফ রিফ্লেকশন বোঝা গেছে কি ক্লিয়ার তারপর দেখো হেন্স অ্যাঙ্গেল এ বি ই আমাদের আমাদের বের করতে হবে এই ডি অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি তাহলে যদি PAD अथवा DAB एंगल टा जानी तार परे ABD ए दो टाइंगल बिर करते पारी ताले हमरा टाइंगले फॉर्मूलेशन थे के D एंगल टा बिर करते पार बो ताले हमरा एकुन हमारे जानते हो भाई ABE एंगल टा को तो ABE ABE 
इंगलटा एन देखो जे लाइन ऊपर हे वन एट्टी डिग्री ठीक है तर मध्य इ बी प्राइम हो थार्टी फाइव माइनस आलफा एवं ए बी सी एट वन थार्टी फाइव माइनस आलफा तर मैं वन एट्टी डिग्री थे टू वन थार्टी फाइव माइनस आलफा ये जो बद दी तो ए बी पा ए बी बुझे पर नहीं अच्छा ए बी सी एंगलटा कत वन थार्टी फाइव डिग्री माइनस आलफा तर इि प्राइम एंगल कत वन थार्टी फाइव माइनस आलफा एक लाइन 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 कत वन एट्टी एन ये बी लाइन ए पास कत वन एट्टी डिग्री तरह मध्य हमें इ बी प्राइम ए अंगलटा जानी और ये अंगलटा जानी तेल वन एट्टी डिग्री थे दुटा अंगेल बद दी पे जाटा कर एट्टी डिग्री माइनस जेहतु दुटा अंगेल भू सेम ये टू इंटू वन थार्टी फाइव माइनस आलफा बोझा जा अच्छा देखो से टू आलफा माइनस नाइनटी डिग्री है अल्सो डिए वि डिए वि कि भाव क्योंकुलेट कर डिए वि देखो ये सी ए प्राइम ए लाइन ऊपर वन एट्टी डिग्री तरह मध्य जो अंगेलटा नीते चाहिए वन एट्टी माइनस टू आलफा ए एक आलफा और ए एक टू आलफा ठीक है एन डी अंगेलटा कत से देखो ए डि बी ए अंगेलटा फ्रम ट्राइंगल ए बी डि एंगल ए डि इक्ल टू तेल टोटाल वन एट्टी डिग्री थे ए बी ए डि ए बी दो अंगेल बद दी है तेल वन एट्टी डिग्री माइनस टू आलफा माइनस एट्टी जी माइनस टू आलफा माइनस नाइनटी डिग्री माइनस वन एट्टी डिग्री माइनस टू आलफा यहाँ कर ले टोटल आसे नाइनटी डिग्री तर मैं ए डि बी ए अंगेलटा हे नाइनटी डिग्री दस इफ द इमेज अफ पी एंड किऊ लाइन द सेम भार्टिकल लाइन एज शो शो फिगार तुम जो ए रकम कन्फार्म करते पर पी एवं किऊ एट एक ही धरण भार्टिकल लाइने मन है जदिव एक अबजेक्टिव डिस्टेंस आ द लाइन पी एंड किऊ डि पी डी एंड किऊ डि उल वि द रट एंगल्स टू इच अदार सूतरा किऊ डि लाइन और किऊ डि लाइन एक समकोण क्रस कर ये फर्मुला एवं मेकानिजम क्यों कि यान दाड़ा बोझा दीते मोटामुटी जरा तुम्हें जो सार्वे क्या करवा प्रत्येक मिनिमाम चार पांच बार दाड़ चशमा वाला तुम हाँ तुम ना तुम
स्कोल As that of optical square, it is more modern and precise instrument, and India standard IS IS बोलते Indian standard BS British standard Bangladesh के बोले BS ओ बोले अनेक शोएब तो बा BNS IS उसे India standard BS अनेक शोएब हम रे एक नाम गुला शोरा शोरा शुरू बोल बार की IS बोले हम Indian standard बुझे नहीं बो तपर बीटीएस हे बांगी स्टैंडार्ड बी एस हे ब्रिटिश स्टैंडार्ड जैक एखे बोलते इट इज ए मोर मडार्न एंड प्रिसाइड इन्स्ट्रुमेंट एंड इट इड स्टैंडार्ड यूज इन ए सीमिलार मैनार इट हेज द मेरिट दैट नो एडजस्टमेंट रिक्वयार्ड सिन्स दंगल बिटुईन द रिफ्लेक्टिंग सार्फेस एखे एक मजार बेपारे आगे फिगार देखी एक तो। अबटिकल स्कोर आर बेजर साथे बेजर साथ पार्ट ए टोटालटाई मुभेबल तुम्हें धरो तुम जो देखा तीन टाजे फाका स्पेस छो ये तीन टाइम फाका स्पेस एट जो मुभेबल है तीन टाइम फाका स्पेस अनेक समय एक बारे सेम लाइन चले आसते ठीक है तुम्हें ये ऊपर अंशा ऊपर अंशा घूराए तर रईट एंगल कन्फार्म करते क्यों प्रिजम स्कोर गए यह रखम को कन्फार्मेशन नाई सेम मेकानिजमे क्ज कर एक रईट एंगेले था ठीक है फोकसिंग टेलिस्कोप आता दिए जो एक अबजेक्ट देखते पाओ ता दिए जो एदिगे देखते पाओ ता बुझते हैं जो अबजेक्ट एदी के अबजेक्ट देखा और ये अबजेक्ट एक नाइनटी डिग्री आसे जेहतु टेलिस्कोप दुटाई नाइनटी डिग्री ए फाइन सेटिंग स्क्रू नियर द बेज ए सार्क एंड ए सार्कुलार स्पीड लेवल एट द टप एक स्क्रू आज काछाचीजे और एक स्पीड लेवल स्पीड लेवल एट द टप एंड नार्ड रिंग एट द बेज ये हे रिंग नार्ड रिंग हेको एक पॉइंट तुम फिस्ट कर रखते पर स्पीड लेवल बेपार डा जो कल्पना कर डा जो हलो स्पेस है एक पानी रखो स्पीड लेवल प्लेन लेवे थे टू आउट देश वाटर समान हो तीन एक रखम हो जाए वाटर लेवल बसि और जो सेम ले थे तुम सेम ले कन्फार्म करवा कख इन्स्ट्रुमेंट स्पीड लेवल द्वारा स्पीड लेवल द्वारा इन्स्ट्रुमेंट लेवलिंग तुम जेखने रखो से ग्राउंड था तुम जो कन्फार्म करते वाटर लेवल एके बारे बेज ए पैरल बुझते तुम्हारे इक्ुपमेंट रखो से बेजर पैरल आ स्पीड लेवल का रखम ये पानी थक स्पीड लेवल मध्य लिकुईड थे से तुम्हारे एके लाइन से लाइन पैरल नीते बुझते जो इक्ुपमेंट एके बारे प्लेन सार्फेसर उपर आटे हम स्पीड लेवल का स्पीड लेवल द्वारा प्रथम इन्स्ट्रुमेंट लेवलिंग करते हैं बुक
ফিডবুক হচ্ছে চেঞ্জ সার্ভের জন্য যে ধরনের ডেটা বা হ্যান্ড ডিস্কেস তুমি নিচ্ছ তার রেকর্ডেড যে বুক সেটা হচ্ছে ফিল্ড বুক দি চেঞ্জ সার্ভে ওয়ার্ক ইজ রেকর্ডেড ইন এ বুক নোন অ্যাজ ফিল্ড বুক মানে চেঞ্জ সার্ভে যে ওয়ার্কটা করতেছ তার যে রেকর্ডিং অপশনগুলা সবই হচ্ছে ফিল্ড বুকের মধ্যে থাকবে ইট ইজ অফ টু হান্ড্রেড মিলিমিটার ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার সাইজ তার মানে আট ইঞ্চি আর ছয় ইঞ্চির মতো অনেকটা অনেকটা খাতার মতোই এ ফোর যে শিট তার কাছাকাছি এরকম সাইজের একটা বুক থাকবে দি পেজ অফ দ্য ফিল্ড বুক ক্যান হ্যাভ আইদার এ রেড লাইন অর টু ব্লু লাইন্স টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ টু ফিফটিন মিলিমিটার আচ্ছা ফিল্ড বুকের ব্যাপারটার আগে আমরা একটা ফিগার দেখি আমি যদিও এটা ফ্রেশ করে নিতে পারি নাই দেখা যায় পরীক্ষা এক্সামিনে আসার সময় তোমরা একেবারে জাস্ট অল্প স্কেচিং দেখো ফিল্ড বুক হচ্ছে দুই টাইপের একটা হচ্ছে সিলভে সিলভার সিঙ্গেল লাইন বুকিং আর ডাবল লাইন বুকিং মানে ডেটা রেকর্ড করা একটি স্টার্টিং পয়েন্ট থাকবে মানে অপশনগুলো একটু মনে রাখো একটি স্টার্টিং পয়েন্ট থাকবে একটা পেজ চিন্তা করো তুমি তোমার খাতার পেজ ঠিক আছে খাতার পেজের একেবারে মাঝখান দিয়ে শুরু করবো আবার দেখো পাশে ফিগারটার মতো ডাবল লাইন হতে পারে সিঙ্গেল লাইন দেখো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে এখানে স্টার্টিং পয়েন্ট লাইন দুইটা লাইন এটা হচ্ছে একটা লাইনের ফিল্ড বুকের রেকর্ড লাইন এ বি গেছে এদিকে আর লাইন এ এফ গেছে এই এ বি লাইনের জন্য আবার আর একটা পেজ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে অন্য আর একটা পেজে গিয়ে এ বি লাইনের ডিটেলসটা আমি পাবো এখান দিয়ে শুরু হয়েছে দেখো টেন পয়েন্ট ওয়ান তারপর ইলেভেন পয়েন্ট নাইন এখান থেকে একটা অবজেক্ট আছে নাইন পয়েন্ট থ্রি নাইন এগুলো সব ফিটে আছে তারপরে টোয়েন্টি পয়েন্ট থ্রি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সিক্স এইভাবে বিভিন্ন রেকর্ড নিয়ে গেছে এখন কোথায় কোথায় রেকর্ডিং নিব সেটা আমরা এরপরে ডিটেলস দেখতে দেখো তারপর এই সাইড দিয়ে একটা রোড গেছে এখান দিয়ে একটা স্ট্রিম মানে ওয়াটার লেভেল গেছে তারপরে এখানে একটা বিল্ডিং আছে এই সবগুলো এবং বিল্ডিংয়ের কোন কোন মানে বিশেষ করে আমরা ডেটা নেবো সবসময় চেঞ্জ পয়েন্টে দেখো প্রত্যেক কর্নারে গিয়ে ডেটা লেখা আছে ঠিক আছে এটা গেল সিঙ্গেল লাইন আবার হতে পারে ডাবল লাইন ডাবল লাইন বলতে এটাকে যদি দুইটা লাইন দ্বারা তুমি ডিনোট করো এখানে যেগুলো আঁকা আছে রোড বলতে সিঙ্গেল লাইন এখানে ডাবল লাইন দ্বারা লেখা এটা সিঙ্গেল লাইন আর ডাবল লাইন ফিল্ড বুক আচ্ছা আমরা এক্সপ্লানেশনে আসি দি ফিল্ড ওয়ার্ক ফিল্ড বুক ওয়ার্ক ইজ কমন সিমেন্ট অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য পেজ এবং ওয়ার্ক আপওয়ার্ড অ্যাজ শোন ইন ফিগার যেটা আমরা ফিগারে দেখলাম যে একেবারে পেজের বা বুকের যে পেজ থাকবে সেই পেজের বটম থেকে আমি শুরু করব এবং কি 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 গুলো রেকর্ড করবো দেখো নাম্বার নেম অর নাম্বার অফ দ্য চেন লাইন তোমাকে নেম দিতে হবে প্রত্যেকটা চেন লাইনের এবং কতটা চেন লাইন আমি ক্রস করতেছি সেটা কনফার্ম করতে হবে নেম অ্যান্ড নাম্বার অফ দ্য স্টেশন ধরো প্রথম স্টেশনকে এ দিলে পরেটা বি সি এভাবে অথবা অন্য ওয়ান টু থ্রি এরকম এরকম করে রেকর্ডিং দিয়ে যেতে হবে সিম্বল ডিনোটিং দ্য স্টেশন মার্ক আর একটা হচ্ছে সিম্বল দিয়ে যেতে হবে স্টেশন মার্কগুলোতে মানে স্টেশন পয়েন্টগুলোতে সিম্বল দিয়ে যেতে হবে ধর কোনো এমন সিম্বল দিতে পারো তুমি অথবা এন সার্কেল করে দিতে পারো এরকম করে যেটা হচ্ছে এ স্টেশন হচ্ছে বি স্টেশন এভাবে এই ধরনের সিম্বল দিয়ে যেতে হবে তোমাকে স্টেশনগুলোতে দি ডিরেকশন অফ আদার সার্ভে লাইন্স অ্যাট দি স্টেশন এবং ধরো একটা স্টেশন থেকে কোনো একটা অফসেট তুমি নিচ্ছ কোন ডিরেকশনে মেজারমেন্টটা নিবা অবজেক্ট থেকে লাইনের দিকে নাকি লাইন থেকে অবজেক্টের দিকে সেটাও ডিরেকশনটা কনফার্ম করতে হবে এরকম যদি হয় যে তুমি এইখান থেকে ধরো এটা হচ্ছে চেন লাইন আমাদের এখান থেকে এই অবজেক্টটা নিচ্ছ এইভাবে তুমি মেজারমেন্ট নিচ্ছ তাহলে তার ডিরেকশনটা কনফার্ম করতে হবে ইনিশিয়াল সেইন এস জেনারেলি জিরো এনক্লোজ ইন দ্য সিম্বল এবং এই এটা হচ্ছে জিরো আর এটা এর মিনিং হলো এইখানে এখান থেকে তুমি স্টার্ট করছো 
এই পয়েন্টটা ছিল তারপরে এদিকে যত দাবাও ডিসটেন্স আস্তে আস্তে বাড়তেছে এখানে গিয়ে টেন ফিট বা টেন মিটার এরকম দেখো ফিল্ড বুকে কি জিনিস নিতে হবে এভরি মেজারমেন্ট যেখানে যেটা রেড মার্ক দেওয়া আছে এভরি মেজারমেন্ট দ্যাট শুড বি রেকর্ডেড ইজ টেকেন এভরি মেজারমেন্ট দ্যাট শুড বি রেকর্ডেড ইজ টেকেন যেটা সবগুলো মেজারমেন্টই নিতে হবে আমরা সাধারণত চেন সার্ভেতে লিনিয়ার মেজারমেন্ট নিচ্ছি যেটা রেকর্ড করা হয়েছে যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা রেকর্ড করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট এভরি মেজারমেন্ট টেকেন ইজ রেকর্ডেড না সরি প্রথমটা আমি উল্টা বলছি যেগুলো নেওয়া উচিত যেগুলো নেওয়া উচিত সবগুলো রেকর্ড করতে হবে এবং শুধু রেকর্ড করলেই হবে না সাথে সাথে আবার নিতেও হবে রেকর্ডও নিতে হবে মানে কথাটা একটার একটাকে মার্চ করে যায় এরকম যে সবটাই তুমি ধরো মেজার করতেস কিন্তু রেকর্ড রাখতেস এরকম হবে না যেরকম নিতে হবে এবং প্যালাজ রেকর্ডও করতে হবে আমরা এটা শেষ করে যাই সেন এজ ইন দ্য ইজ রিটেন ইন দ্য সেন্ট্রাল কলাম তুমি যদি অনলাইন হয় তাও সেন্ট্রাল কলাম বরাবর এক লাইনের উপর দিয়ে চেন এজ সেন এজ বলতে ধরো ওয়ান ফিট টু ফিট টেন পয়েন্ট ফাইভ টেন পয়েন্ট টু ফাইভ এই যে মার্কসগুলা এই ডেটাগুলো তোমরা একবার সেন্ট্রাল লাইন বরাবর লিখে যেতে হবে সেন এজ অফ দ্য স্টেশন মে বি এনক্লোজ ইন এ সার্কেল আর ইলিফ যেটা আমি বললাম স্টেশনগুলোকে একটা আলাদা সিম্বল দ্বারা মার্ক করতে হবে অবজেক্টস আর স্কেচড অ্যালং দ্য সাইড অফ দ্য চেন লাইন যদি কোনো নিয়ার বাই চেন লাইন বরাবর নিয়ারেস্ট কোনো অবজেক্ট থাকে সেটাকেও মার্ক করে যেতে হবে ট্রি থাকলে তুমি একটা ট্রি এর সিম্বল দিলা সেটা একটা যদি বিল্ডিং থাকে তাহলে বিল্ডিং দিয়ে দিলাম এবং আরেকটা জিনিস তোমার ধরো তুমি মার্ক করার সময় এখানে একটা টি দিলা তুমি পরে এখানে টি ইকাল টু ট্রি তারপরে যদি বিল্ডিং এভাবে ধরো একটা রেকট্যাঙ্গল দ্বারা তুমি বি লিখে রাখলাম বি বলতে তুমি বিল্ডিং বোঝাচ্ছ এভাবে তুমি প্রিফিক্স দিতে পারো নিচে এবং অফসেটস আর রিটার্ন ক্লোজ টু দ্য অবজেক্ট অফসেটগুলো নিতে হবে চেন লাইনের নিয়ার বাই যেগুলো সেগুলো তুমি অফসেট হিসেবে কাউন্ট করবা হোয়েন ফিচার্স লাইক রোড ফেন্স লেক ইটিসি ক্রস ক্রস দ্য চেন লাইন দি চেনেজ অফ ইন্টারসেকশন ইজ এন্টার্ড অ্যান্ড দ্য ডিরেকশন অফ ফিচার ইজ স্কেচ এটা আমি একটু পরে বলতেছি অবলিক অফসেট আর রিটার্ন অ্যালং উইথ দ্য ডাইমেনশন লাইন উইথ দ্য ডিরেকশন অফ অফসেট অবলিক অফসেট নেওয়ার সময় অবজেক্টের দিকে এর ডিরেকশনটা হবে দেখো এই জিনিসটা আমি বলি যে যেখানে রোড তারপরে লেক ফেন্স এগুলো আছে সেইখানে কি ধরনের রেকর্ড নিতে হবে আমরা যদি ফিগার দেখি দেখো যেইখানেই তুমি তো এমনিতেই চেঞ্জ পয়েন্টগুলোতে চেনেজের যে ডাইমেনশন সেটা নিচ্ছই যেখানে যেখানে চেঞ্জ পয়েন্ট বিশেষ করে রোড তারপর ফেন্স রিভার এগুলো গেছে তার স্টার্টিং এবং এন্ডিংয়ে অবশ্যই চেনেজ পয়েন্ট নিতে হবে ঠিক আছে তার হলে বুঝতে পারবো না এটা ধরো সিক্সটি সেভেন তারপর হচ্ছে এদিক দিয়ে আসছে সিক্সটি সেভেন তারপর সিক্সটি সিক্স তার মানে এটার ডিস্টেন্স মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটা তুমি ইজিলি কনফার্ম হতে পারবা যে এর মাঝখানে কত ডিস্টেন্স গেছে এবং একশো তেইশ একশো সাতাশ একশো তিরিশ তার মানে একশো তেইশ থেকে একশো তিরিশ সাত মিটারের মতো এর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এটা একটা রোড সো এই এই রোডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কনফার্ম করতে হবে 